welcome students now let's let's start with our new lesson the necklace part 1 this lesson is quite lengthy and it's divided into two parts we are going to see first part of this lesson this lesson is like a film story it's very interesting lesson and it's also prescribed for english medium too here in this picture you can see a very pretty young beautiful girl and this girl is the central character of our story her name was matilde and matilde was a very pretty and charming girl but as a error of fate she took birth in the family of a clerks pa ithe ek sundar mulgi aplyala pahayla milte tije naav matilde ahe ani hich aplya ya purna text chi lesson chi central character ahe hi khup sundar hoti pan tija durdaivane kiwa ti kamana shibhi hoti manav manta yil कि तिजा जन्म एक सामान्य कुटुंबा झाला। शी हैड नो मीन्स टू ऑफ बिकमिंग नोन अंडरस्टूड लव और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट एरिस्टोक्रेट मजे उच्चभ्रू कुटुंबातील कि श्रीमंत कुटुंबातील व्यक्तिशी तिज लग्न होल आसा योग कि आसा मार्ग तिला कुठे कुछ ही बाजू नवता एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ मैनर ऑफिसर ऐट द मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन आणि त्यामुळेच का होय ना की एका शिक्षण खात्यातील किंवा मंत्रालयातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हॅड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनिथिंग बेटर तिला साधे ड्रेस परिधान करावे लागत होते पण या परिस्थितीत ती आनंदी नव्हती शी सफर्ड एनडेसली सी हिय विथ अ पॉइंटर वी कॅन सी शी सफर्ड endlessly and feeling she was entitled to all the luxuries of life tila asa vatayche ki tija ha hakk ahe ki tine ayushyatil sarva chainicha goshti milva tila milalya pahijet ani tila khup dukha vayche she suffered because of her shabby poorly furnished house tija je chhota sa ghar hota ते पाहून तिला खूप वाईट वाटायचं जुनाट गैरसोयीने भरलेलं असं घर होतं तिचं ऑल दिस थिंग्स दॅट अनादर वुमन फॉर ऑफ हर क्लास वुड वुड नॉट इवन हॅव नोटिस्ड आणि ह्या गोष्टी हिच्याबरोबरच्या इतर महिला नोटिसही करत नव्हत्या त्यांना ते लक्षात येत येत नव्हतं आणि या सर्व विचारांनी ही त्रासून गेली होती शी टॉर्मेंटेड हर अँड मेड हर रिसेंटफुल आणि त्यामुळं सारखी तिची चिडचिड व्हायची हे विचार तिला त्रास द्यायचे आणि ती तिची तिच्या वागण्यामध्ये सारखी चिडचिड व्हायची शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेचियल मॅन्शन विथ वास्ट रूम्स अँड इन्व्हायटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्युम्ड फॉर आफ्टरनून चॅट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स आता ही स्टोरी फ्रेंच किंवा फ्रान्स देशाशी निगडीत आहे आणि तिथलं जे श्रीमंत लोकांचं एक कल्चर होतं संस्कृती होती त्यामध्ये ज्या उच्चभ्रू महिला होत्या त्या एकत्र यायच्या गप्पा मारायच्या त्यांच्या छोट्या छोट्या पार्टी व्हायच्या तसं तिलाही वाटायचं की माझंही घर एखाद्या मोठ्या महिला म महालाप्रमाणे पाहिजे पॅलेटियलचं मिनिंग मी दिलेलं आहे आणि त्या मोठ्या महालामध्ये खूप मोठे मोठे रूम्स पाहिजेत आणि काही छोट्या छोट्या रूम्सही असायला पाहिजेत की ज्यामध्ये छान सुगंध पसरला असेल आणि माझ्या मैत्रिणी तिथे येऊन मी त्यांच्याबरोबर गप्पा मारत जाईल आता नेक्स्ट पेज पहा Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing and this were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. She also wanted to say that she had a lot of money, a lot of money, and she had a lot of money, and she had a lot of money, and she had a lot of money. तिला वाटायचं ती खूप सुंदर दिसायला पाहिजे आणि लोकांना तिच्याविषयी मत्सर वाटला पाहिजे इन एनवाईट म्हणजे मत्सर वाटला पाहिजे तिच्या सौंदर्याविषयी शी हॅड अ रिच फ्रेंड्स तिला एक खूप श्रीमंताशी मैत्रिणीही होती अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कॉन्व्हेंट तिच्या स्कूलमधली होम शी अवॉयडेड व्हिजिटिंग बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट डिस्पॅर अँड मिझरी आणि जेव्हा ती त्या मैत्रिणीला अवॉइड करायची अवॉइडचं मिनिंग काही टाळायची तिला भेटायला कारण तिला भेटल्यानंतर तिला खूप पश्चाताप व्हायचा रिग्रेट पश्चाताप व्हायचा खूप दुःखी व्हायची ती वन इव्हनिंग हर हजबंड केम होम आता हिजा जो पती होता तो खूप चांगली व्यक्ती होती आणि तो तिला नेहमी आनंदात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा त्याला तिचं दुःख समजत होतं आणि एक दिवस आता आपली स्टोरी सुरू होते एक दिवस तो खूप आनंदाने घरी आला 
एअर ऑफ ट्रुंथ हा इथे एक फ्रेज आहे एअर ऑफ ट्रुंथ विजयोत्सवाने खूप आनंदी होऊन तू घरी आला होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हँड्स लुक ही सेट हे समथिंग फॉर यू तो म्हणाला हे बघ तुझ्यासाठी मी काहीतरी आणलेलं आहे शी टोर ओपन द पेपर अँड ड्रू आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स तिनं ते एनवलप फाडलं आणि त्यातून कार्ड बाहेर काढलं त्या त्यामध्ये काय लिहिलं होतं द मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन आय एम आयम जॉस रेम्पन रेम्पन्यू रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर अँड मॅम लॉयजल्स कंपनी ॲट द मिनिस्ट्री ऑन द इव्हिनिंग ऑफ मंडे जानेवारी एटीथ त्या मंत्रालयामधून हे इन्व्हिटेशन होतं एक पार्टी होती आणि त्या पार्टीसाठी इथे लॉयजल म्हणजे मॅथिल्डेच्या हजबंडचं नाव एकूण सरनेम आपल्याला म्हणता येईल तर ह्या फॅमिलीला तिथं बोलवलं होतं त्या पार्टीसाठी आता इथे आपल्याला पाहायला मिळतं हे ही स्टोरी बिलॉंग्स फ्रॉम अ फ्रेंच टर्म्स आणि फ्रेंच टर्म्समध्ये एम स्टॉ स्टँड्स फॉर मंजाय मंजाय म्हणजे मिस्टर अँड एम एम ई स्टँड्स फॉर मॅडम इथं दिलेलं आहे आपण तिथं मिस्टर अँड मॅम असंच उल्लेख करू इन्स्टेड ऑफ बिंग डिलाईटेड ॲज हर हजबंड आता पुढे काय झालं बघा एवढ्या मोठ्या पार्टीचं इन्व्हिटेशन मिळालं आणि आपली पत्नी आता तिला जसं हवं आहे तसं श्रीमंत लोकांमध्ये एक एक थोडा वेळ घालवलेल्या आनंदाने तो हे कार्ड घेऊन आला होता पण ते आनंदी न होता काय झालं पहा ॲज अर हजबंड हॅड होप्ड शी थ्रू द इन्व्हिटेशन ऑन द टेबल डिसेंटफुली ते रागाने ते इन्व्हिटेशन टेबलवरती फेकून दिलं आणि मटर्ड आणि ती पुटपुटली वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू विथ दॅट अँड वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वी अर इफ आय गो आणि ती रागाने म्हणाली की मी हे स्वीकारून काय करू आणि मी काय परिधान करू तिथे जायचं झालं तर मी जर स्वीकारलं तर ही हॅडन थॉट ऑफ दॅट ही स्टॅमर्ड तो अडखळला तो अडखळत बोला त्याला लक्षातच आलं नाही ही गोष्ट द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन इट सीम्स व्हेरी नाईस टू मी तो अडखळत म्हणाला की आपण थिएटरला जाताना बाहेर जाताना जो ड्रेस तू घालतेस तू तो ड्रेस तू घालू शकशील ही स्टॉप स्टन डिस्ट्रेस्ड टू सी इज वाईफ क्राईम आणि त्याला लक्षात आलं की ती जी जी पत्नी आहे मॅथिली आहे ती रडत होती ही शटर्ड तर शटर्ड मीन्स इथं स्टटर्ड सॉरी इथं थोडीशी मिस्टेक झाली आहे स्टटर्ड म्हणजे अडखळत बोलू लागला तो हायजिटेट पुन्हा तेच आहे की वॉट्स मॅटर लेट सी मॅथिल डे हाऊ मच वूड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट आणि ती रडताना पाहून त्याला वाईट वाटला आणि तो म्हटला की मॅथिल डे त्या त्यात काय एवढा आहे सांग मला तुला नवीन ड्रेसला किती पैसे लागतील शी थॉट फॉर अ मोमेंट कम्प्युटिंग द कॉस्ट अँड अँड दॅन ऑल्सो वंडरिंग वॉट अमाऊंट शी कुड आस्क फॉर विदाऊट अँड इमिजिएट रिफ्युजल हा सामान्य कुटुंबातील व्यक्ती होता तिचा हजबंड त्यामुळं पटकन नकार येण्यापेक्षा तिने थोडासा विचार केला आणि तिने उत्तर दिले ॲट द लास्ट शे आन्सर हेजिटेंटली हेजिटेंटली अडखळतच ती म्हणाली आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट आय थिंक आय कुड डू इट विथ फोर हंड्रेड फ्रान्सिस आता ही करन्सी कुठली आहे फ्रान्स फ्रान्सची आहे चारशे फ्रान्सिसला हा ड्रेस बसेल शी ही टर्न अ लिटल पेल बिकॉज ही हॅड बीन सेव्हिंग दॅट एक्झॅक्ट अमाऊंट टू बाय गन फॉर अ हंटिंग समर इन द कंट्री नियर नॅन्ट्रे विथ अ फ्यू फ्रेंड्स हवे वर ही से वेरी वेल आय कॅन गिव्ह यू फोर हंड्रेड फ्रान्सिस बट ट्राय अँड गेट अ रिअली ब्युटिफुल ड्रेस स सी आता तिझे ह तिचा जो हजबंड होता लॉयझल मिस्टर लॉयझल त्यांनी चारशे बरोबर तिला जेवढी अमाऊंट पाहिजे होती तेवढीच त्यानं साठवली होती की समर वेकेशन्समध्ये हंटिंगला जाण्यासाठी एक गण त्याला घ्यायची होती आणि त्यासाठी त्यानं ते पैसे साठवले तर ते सगळे पैसे त्यांनी तिला देऊ केले की हे घे आणि खूप चांगला असा ड्रेस घेऊन येऊ द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर आता पुढे काय झालं बा तिला आता ड्रेस तर मिळालेला आहे असा खूप छान द डे ऑफ पार्टी ड्रीव नियर अँड अँड मॅडम लॉयझेल सीम्ड सॅड रेस्टलेस अँड अनॅक्झियस दो हर ड्रेस वॉज रेडी जरी तिचा ड्रेस रेडी असला तयार असला तरीही ती अजूनही कशी होती रेस्टलेस अस्वस्थ होती आणि तिला ती आनंदी नव्हती अजिबात आणि मग तिला ऑबियसली तिला तिच्या बेचैन होती तिच्या हजबंडने विचारलं काय झालं वन इव्हिंग हर हजबंड सेटवर वॉट्स अ मॅटर यू हॅव बीन ॲक्टिंग अ स्ट्रेंज दॅट दिस लास्ट थ्री डेज 
तो तीन दिवस जल तो अस विचित्र का वगते से एवडा छान ड्रेस आने ली शी रिप्लाइड आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स नॉट अ सिंगल स्टोन टू युअर आई वूड राधर नॉट गो टू द पार्टी आता एवडा चारशे फ्रांसिस ड्रेस आनुन ही ती मनते कि मजाक घाला आता एक ज्वेलरी नहीं है आणि मी एक छोटस खड़ा ही नहीं एखाद गड़ घाला मैं कस का बर पार्टी जाना आता ऑब्विस्ली हर हजबंड शॉक्ट कारण तेने साठवले सगले पैसे तिला दिल होते खूब वाइट वाटला तो मैं यू कूड वी अर फ्लावर्स आता तैक को ही मार्ग नौता तो मटला तू फ्लावर्स घू शकतेस दे आर व्री फैशनेबल ऐट दिस टाइम फॉ ऑफ इयर शी वॉज नॉट कन्विन्स्ड तिने ती तैयार नहीं तो कन्विन्स का ऐक्चुअली अर्थ खात्री पटने ती जे हा वक्तव्या खात्री पटली नहीं ती तैयार नहीं द नेक्स्ट डे शी वेट टू टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल हर ऑफ हर डिस्ट्रेस तिजी एक मैत्रीण होती कॉन्वेट मधे मैडम फॉरेस्टर हाँ तो तिजाक ती ग आता तिने तिज दुख तिला संगित वेन टू हर मिरर्ड वार्ड्रोप टूक आउट अ लार्ज बॉक्स आनी तिजा मैत्रिणी ने लगे मग तिजा घरी तिजाक जो मा मिरर वार्ड्रोप मोट कपाट होता आरशाच उगड़ी ब्रॉट इट इट बैक ओपन इट एंड सेट टू मैडम लॉयजल चूज माय डियर तिने तिजा कपाटत सगले जेवड़े का ज्वेलरी होती दाखली तुला कुछ ली हवी ती घे फर्स्ट मैथिल सॉस अ ब्रेसलेट्स देन अ पर्ल नेकलेस शी ट्राइड ऑन अ ज्वेलरी इन द मिरर मैथिल कश होती बगा त्यात ही तिला समाधान नवत एवडं सगल मिला तिने ब्रेसलेट्स पाले मोत्या दागिने पाले खूबशे दागिने पाले तरी ही तिज म सम्मान समाधान ही होत नौत शी केप टास्किंग यू हाव नथिंग एल्स अजू का नहीं है का अस ती नुस्त विचार होती वाय यस बट आई डोट नो वॉट यू लाइक आिजी मैत्रीण सुधा संभ्रम पड़ी तुला का हवा है तो माला महती नहीं अजु तुला का पाजे मनु सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटीन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल डिजायर डिजायर इच्छा आ एक खूब सुंदर आसा डायमंड नेकलेस होता और तिला तो खूब आवड़ा हर हैंड्स टेम्पर लैस शी टूक इट शी फास्ट इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटसी एज शी लुकड एट हर सेल्फ एक्सटसी खूब सुंदर आकर्षित नेकलेस कड़ी तिने फासन लगे तिजा गड़ा भोवती घी स्वतः पाल लगली देन शी आस्क अनऑक्जिस्टली अगर उतावेपण ती मनाली हेजिटेटिंगली वुड यू लैंड मी दिस जस्ट दिस वाय यस ऑफकोर्स हा एक मेरा दिशी का शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक डेपचसली देन फ्लेड विथ हर ट्रिजर डेपचसली इतका आनंद तिला अत्या आनंदा ने तिज तिने मैत्रिणी गड़ हाथ तिजे टाकले द डे ऑफ द पार्टी अराइव मैम लॉयजल वॉज अ सक्सेस आज तिला खूब आनंद होता पार्टी दिवसी ती यशस्वी होती शी वॉज प्रिटेयर दैन ऑल द अदर वुमेन एलिगन ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय ती कशी होती तो पार्टी मधे तो ती खूब सुंदर दिसत होती आकर्षक दिसत होती खूब हस आनंदी होती है तिन खूब उत्साह मधे एन्जॉय करती ती पार्टी शी डांस्ड वाइडली विथ पैशन फॉर गेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रिम ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस ती सग विसर गेली होती तिच सामान्य आयुष्य तिन खूब छान असा डान्स केला खूप आनंदाने डान्स केला सगळं विसरून गेले होते आणि तिला जणू काय आपण विजयी झालेला आहे असं वाटत होतं त्या पूर्ण पार्टीमध्ये ती खूप सुंदर दिसत होती दॅन वॉट हॅपन दॅट मॅथिल डॅन हर हर हजबंड आता पार्टी संपली आता मॅथिल डॅन हर हजबंड लेफ्ट ॲट अबाउट फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग वेन दे वेअर फायनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कॅब दे वॉक डाउन टू वॉर्स द सीन सीन हे नाव आहे प्लेसचं टील देख फाउंड वन दे वेअर ड्रॉप्ड ऑफ ॲट देअर हो डू अर इन द रू डॅस मॅट्रेस अँड सॅडली इट वॉज ऑल ओव्हर फॉर हर पहाटे चार वाजता पार्टी संपली दोघांनी पार्टी सोडली आणि आता ते घरी आले आणि आता मॅथिल सा साहजिकच आहे वाईट वाटते इन फ्रंट ऑफ अ मिरर शी टूक अ फायनल लुक ॲट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरीज बट सडनली शी अटर्ड क्राय शी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस शी नो लॉंगर हॅड द नेकलेस राऊंड हर नेक 
व्हॉट्स द मॅटर आस्ट हर हजबंड तिच्या गळ्यामध्ये नेकलेस नव्हता शी टर्न टू आर्ट्स इम पॅनिक स्टेकन आय हॅव आय हॅव आय नो लॉंगर हॅव मॅडम फॉरेस्टॅस नेकलेस ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट व्हॉट हाऊ दॅट्स इम्पॉसिबल आणि तिने पाहिलं तर तिच्या गळ्यामध्ये तो नेकलेस नव्हता आणि अचानकपणे तिला एकदम भीती जाणवली पॅनिक म्हणजे ती खूप घाबरली आणि ती ओरडली की माझ्या गळ्यामध्ये तो नेकलेस नाही आहे आणि ही स्टूड अप तिचा नवरा अचानक उठून उभा राहिला आणि डिस्टर्बड पूर्णपणे तो आता डिस्टर्ब झाला आहे कसं काय काय कसं काय घडलं हे आता इथंपर्यंत जी स्टोरी आपण पाहिलेली आहे नेक्स्ट पार्ट आपण पुढच्या पार्ट मिळेल आता इथं काही वर्ड्स आहेत आणि काही मार्जिन लाईनमध्ये क्वेश्चन्स आहेत आन्सर्स तिथेच आहेत थँक्स फॉर वॉचिंग अँड वॉच नेक्स्ट पार्ट टू ओके हॅव अ गुड डे